এম থার্টি ওয়ান এই সাংকেতিক নামটা খুব বেশি মানুষ শোনেননি কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি তার অন্য নামটা পৃথিবীর যে কোনো মহাকাশপ্রেমী মানুষের শরীরে শিহরণ জাগিয়ে তোলার মতো এক রোমহর্ষক অনুভূতির জন্ম দিতে সিদ্ধহস্ত দি অ্যান্ড্রোমেডেন নেবিউলা যাকে মেসিয়া থার্টি ওয়ান বা এম থার্টি ওয়ান নামেও ডাকা হয় নশো চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দে পার্সিয়ান অ্যাস্ট্রোনমার আব্দুর রহমান আল সুফি তার লেখা বই বুক অফ ফিক্সড স্টারসে সর্বপ্রথম এই অ্যান্ড্রোমেডা নেবিউলার কথা উল্লেখ করে। সেই থেকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মনে একটু আলাদাভাবে জায়গা করে নেয় এই বার্ড স্পাইডাল গ্যালাক্সিটি আর তারই সূত্র ধরে বিগত প্রায় কয়েক দশক ধরে বর্তমান মহাকাশ বিজ্ঞানের অন্যতম স্তম্ভ ন্যাশনাল অ্যারোনেটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা নাসা এবং ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি ইএসএ তাদের এক অন্যতম স্পেস অবজারভিং ইকুইপমেন্ট হাবল টেলিস্কোপের মাধ্যমে ক্রমাগত নজর রেখে গেছে আমাদের এই মহাজাগতিক প্রতিবেশীটির দিকে জুলাই দু থেকে সেপ্টেম্বর দু সাল পর্যন্ত হাবল টেলিস্কোপ অ্যান্ড্রোমেডা গ্যালাক্সির এই পার্টিকুলার রিজিয়ানটিকে খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে আলট্রাভায়োলেট ভিজিবল এবং ইনফ্রারেড ওয়েভ লেন্থে প্রায় চারশো এগারোটিরও বেশি ইমেজ ক্যাপচার করে পরবর্তীকালে নাসা এই আলট্রা হাই ডেফিনেশন ইমেজগুলি পরস্পর স্টিচ করে আমেরিকার ওয়াশিংটন রাজ্যের সিয়াটেল শহরে অনুষ্ঠিত হওয়া দুশো পঁচিশতম অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল মিটিংয়ে সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশ করে গত ফিফথ জানুয়ারি টোয়েন্টি ফিফটিন পাবলিশড হওয়া এই ছবিটি এ যাবৎকালের সব থেকে বড় সাইজের স্পেস ইমেজগুলোর মধ্যে একটি ইনফ্যাক্ট দি বিগেস্ট অফ অল এই ছবিটিতে রয়েছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন পিক্সেল যার রেজলিউশন বাই টোয়েন্টি আর এই কারণেই এই একটি মাত্র ছবির ফাইল সাইজ প্রায় ফোর পয়েন্ট থ্রি গিগাবাইটস গিয়ে পৌঁছেছে এই স্পেশাল ছবিটি আমাদেরকে এক লহমায় প্রায় পঁচিশ লক্ষ আলোক বর্ষ দূরে নিয়ে যেতে পারে কি দূরত্বের হিসেবটা ঠিক পরিষ্কার হলো না আচ্ছা একটু সহজ করে বলছি আলোক রশ্মি স্পেসে প্রত্যেক সেকেন্ডে প্রায় দু লক্ষ নিরানব্বই হাজার সাতশো বিরানব্বই কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে আর আমরা জানি একদিনে প্রায় ছিয়াশি হাজার চারশো সেকেন্ড আবার একটা গোটা বছরে মোট সময়ের পরিমাণ তিনশো পঁয়ষট্টি দিন পাঁচ ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট পঁয়তাল্লিশ দশমিক ছয় ছয় সেকেন্ড আর আলোক রশ্মি এই একটা গোটা বছরে যে দূরত্বটা অতিক্রম করে তাকে বলা হয় আলোক বর্ষ এবার আর একবার ভেবে দেখুন মেলকি ওয়ে গ্যালাক্সি থেকে অ্যান্ড্রোমেডা নেবিউলার দূরত্ব পঁচিশ নয় প্রায় পঁচিশ লক্ষ আলোক বর্ষ অতটা দূরত্বের ধারণা বোধ হয় আমাদের এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ঠিক ধরবে না চলুন আমরা আরও একটু কাছে যাই এই যে অসংখ্য ছোট ছোট বিন্দু দেখছেন এগুলো প্রত্যেকটি এক একটি নক্ষত্র তবে আমরা কিন্তু এখনও অ্যান্ড্রোমেডায় পৌঁছয়নি এই জ্যোতিষ্কগুলো মিল্কি ওয়ে এবং অ্যান্ড্রোমেডার মাঝামাঝি অবস্থিত এবার আমরা আরও একটু কাছে চলে এলাম দেখুন এখানে আপনারা নানান রঙের আলো দেখতে পাবেন মোস্টলি নীল এবং লাল বর্ণের আলো লাল রঙের আলোগুলি সেই সমস্ত তারাকে ইন্ডিকেট করে যাদের জীবনকাল শেষের পথে আর নীল রঙের বিন্দুগুলি অপেক্ষাকৃত নবীন নক্ষত্রকে চিহ্নিত করে গত ভিডিওটিতে আপনারা জেনেছিলেন লাল বর্ণের আলোর ওয়েভ লেন্থ সব থেকে বড় হয় এবং ফ্রিকুয়েন্সি সব থেকে কম হয় আর সেই জন্যই লাল রঙের আলো অনেক দূর থেকে এবং অনেকক্ষণ ধরে দৃষ্টিগোচর থাকে এই সমস্ত তারাগুলির ক্ষেত্রেও ঠিক তাই বয়সকালে এসে যেমন যে কোনো প্রাণী অনেক শান্ত অনেক ধীর স্থির হয়ে যায় ঠিক তেমনই জীবনের সায়ান্নে এসে পৌঁছানোর কারণে এই সমস্ত নক্ষত্রগুলোর এমিশন ফ্রিকুয়েন্সিও অনেক কমে গেছে ফলে কেবলমাত্র লাল বর্ণটুকুই ভিজিবল রয়েছে আবার এই অংশটি দেখুন লাল বর্ণের আধিক্য কমে গিয়ে নীল বর্ণের আধিক্য বেশি প্রবীণরা যেন তাদের স্থান ছেড়ে দিচ্ছেন নবাগত নবীনদের উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতের প্রজন্ম কালের নিয়ম যেন দুনিয়ার সকলকে একই সূত্রে গেঁথেছে 
যা এখন অতীত কোন এক সময় তা বর্তমান ছিল আবার যা এখন বর্তমান কোন এক নিশ্চিত ভবিষ্যতে তা অতীত হয়ে যাবে হয়তো এই সকল তারাদের মধ্যে অনেকেরই মৃত্যুও হয়ে গেছে ছেড়ে যাওয়া অতীতের মতো সেই স্মৃতি আঁকড়ে ধরে কিছু আলোক রশ্মি অবিরাম গতিতে ছুটে চলেছে যার সৃষ্টি হয়েছে তার বিনাশও অবশ্যম্ভাব যার শুরু আছে তার শেষও হতেই হবে ঠিক তেমনভাবেই কিছুক্ষণ আগে শুরু হওয়া এই ভিডিওটিও এখন একদম শেষের পথে তবে শেষ করার আগে অ্যাজ অলওয়েজ এতক্ষণ ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে আরও একবার অনেক অনেক ধন্যবাদ